ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ഹാവ് യൂസ് ടു മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ടു മേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് സപ്പോസ് വി യൂസ് എ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ വയർ ടു മേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് Do you think the bulb will light up in such a circuit? What materials can be used in electric circuit so that the current can pass through them? So, we have to do this activity. 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 We have to do this metallic. So, metal. If you have to do this metal, you have to do this electricity. You have to do this metal. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പം വുഡിൻ്റെ പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പാസ് ചെയ്യാത്തതിന് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പൂവർ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്കണക്ട് ദ സ്വിച്ച് ഫ്രം മൈ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് Used to activity for this would live with you two free ends of wires as shown in figure. But I can't see it all. Bring the free ends of the two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? I don't know if the wires are connected to the wires. I don't know if the wires are connected to the wires. I don't know if the wires are connected to the wires. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു ടെസ്റ്ററായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ട് വയറും ഒരു ബൾബും ഒരു സെല്ലും അതൊരു ടെസ്റ്ററായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കടുപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കീ ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയൺ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മെറ്റലാണ് ആ മെറ്റലിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും കളക്റ്റ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സച്ചാസ് കോയിൻസ് കോർക്ക് റബ്ബർ ഗ്ലാസ് കീ സ്പിൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഹാൻഡിൽ ചോയിങ് നീഡിൽ തെർമോകോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക ആ ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളിങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അതല്ല ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടാത്ത മെറ്റീരിയലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ തെർമോകോള ഇതൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് കടത്തി വിടുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പേപ്പർ പെൻസില് പെൻസിൽ ലെഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ബ്രിങ് ദി ഫ്രീ എൻസ് ഓഫ് ദി വയേഴ്സ് ടു യുവർ ടെസ്റ്റർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ടു എൻസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾസ് യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ടു വയേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് ഈച്ച് അതർ while you are you doing so അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ വയേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടരുത് വയേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വയേഴ്സ് കൂട്ടിമുട്ടാതെ നിങ്ങൾ ഇവയെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് രണ്ട് എൻഡിലും രണ്ട് വയേഴ്സിൻ്റെയും രണ്ട് എൻഡിലുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്
പാസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾബ് അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറേസർ ഇറേസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റബ്ബറാണ് അല്ലേ റബ്ബർ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ടർ അല്ല സോ അവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല നോ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ സ്കെയില് സ്കെയില് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും അവിടെ കണ്ടക്ടർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല അവിടെ നോ എന്ന് പറയാം മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് നോ ആണ് കാരണം അത് വുഡിൻ്റെ പീസാണ് ദെൻ ഗ്ലാസ് ബാങ്കിൾ അത് ഗ്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അയൺ നെയിൽ അയൺ നെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ് മെറ്റലിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ വൺ ഡു യു ഫൈൻസ് ദ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ വെൻ ദി ഫ്രീ എൻസ് ഓഫ് ദി വയേഴ്സ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സം ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽസ് യു ഹാവ് ട്രസ്റ്റഡ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡു നോട്ട് അലോ ദി ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് സം മെറ്റീരിയൽസ് അലോ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് അലോ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പം ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാത്ത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹലോ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അഥവാ എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡു യു കൺക്ലൂഡ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് റീ കോൾ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് വി ഗ്രൂപ്പ് ഡാസ് ദോസ് ഹാവിങ് ലസ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ പഠിച്ചതാണ് ആർ ദേ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് നൗ സീംസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ കോപ്പർ അലൂമിനിയം ആൻഡ് അതർ മെറ്റൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വയേഴ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വയേഴ്സിനകത്ത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെയോ ഒക്കെ മെറ്റലാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അത് ആ ഒരു മെറ്റലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമേ എന്തുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് നമ്മളതിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് അതിന് പുറമേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദ സ്വിച്ച് വാസ് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ വേർ ദ ടു ഡ്രോയിങ് പിൻസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ത്രൂ ദി തെർമോകോൾ ഷീറ്റ് ബട്ട് തെർമോകോൾ യു മേ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തെർമോകോൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഇൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കടത്തി വിടുന്നില്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ് സ്വിച്ചസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലഗ്സ് ആൻഡ് സോക്കറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് റബ്ബർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കവറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് പ്ലഗ്സ് ടോപ്സ് സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് വിച്ച് പീപ്പിൾ മൈ ടച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ വക സാധനങ്ങളിലൊക്കെ കാരണം അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് വേണം അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഷോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ മറ്റ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടി അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയു
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ എ ഷീറ്റ് ഓഫ് തെർമോകോൾ അതും ഫോൾസാണ് തെർമോകോൾ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദി ബൾബ് വുഡ് നോട്ട് ഗ്ലോ ഇൻ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് തേർട്ടീനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ അവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെല്ലും രണ്ട് വയേഴ്സും അതിന് അതിലൊരു ബൾബും വെച്ചാൽ അതെന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്ററാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണോ അത് കണ്ടക്ടർ ആണോ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരു മെറ്റാലിക് പീസ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിലും ഉള്ള ഒരു ഒരു സാധനമാണ് അയനൺ ടെസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റർ ആണത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ളിലെ പാസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല കാരണം ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്